ভালোবাসার হাত ধরে প্রকৃতিতে আসছে বসন্ত ঋতুরাজকে বরণ করে নিতে প্রস্তুত জাতি আলাদা মাত্রা যোগ করবে বিদ্যাবতীর আগমন একই দিনে তিন উৎসবে মেতে ওঠার অপেক্ষা দেখছিলেন প্রধান শিরোনাম রাত এগারোটার সময় সঙ্গে আছি আমি জাফর সাদিক এবার অন্যান্য শীর্ষ সংবাদ ক্ষণে ক্ষণে পাল্টাচ্ছে সীমান্ত পরিস্থিতি জান্তা সরকার মরণ কামড় দিলে আরাকান আর্মির লক্ষ্যবস্তু হতে পারে বাংলাদেশ চলতি বছরই সেনা শাসকের পতনের হুঁশিয়ারি বিদ্রোহীদের ফ্রি প্রশিক্ষণ মিলবে ভাতা তিন বছরে উনত্রিশ হাজার ফ্রিল্যান্সার তৈরি করার প্রকল্প একনেকে পাশ উন্নয়ন মানুষের কতটা কাজে লাগছে মূল্যায়নের নির্দেশ প্রধানমন্ত্রীর জেলে বিএনপি নেতাকর্মীর মৃত্যুর অভিযোগ তালিকা চাইলে নোবাইদুল কাদের আন্দোলনে এগুতে পারছে না দলটি ঘুরে ফিরে লিফলেট বিতরণে আটকে কর্মসূচি আদালতের রায়ে আবারও আলোচনায় জাপানি শিশু বড় মেয়েকে জিম্মায় পেলেন মা আর মেঝোকে বাবা রায় হতাশ এরিকো ইমরান আপিল করার সিদ্ধান্ত ঝরা পাতা আর আগুন রাঙা পলাশ জানান দিচ্ছে দুয়ারে ফাগুন ঋতুরাজ বরণে প্রস্তুত মানুষ ও প্রকৃতি বসন্তের রঙের ছোঁয়া লাগছে সবার মনে বিশ্ব ভালোবাসা দিবস সরস্বতী পূজা সহ একই দিনে তিন উৎসবে বেতে ওঠার অপেক্ষায় নগরবাসী সূর্য হাসি মুখে ঋতুর রাজা বসন্তকে সঙ্গে করে এসেছে জীর্ণতাকে নতুন প্রাণ দিতে আর তার সাথে যুক্ত হয়েছে ভালোবাসা দিবস আর সরস্বতী পূজা সব মিলে প্রস্তুত নগরবাসী বসন্তের এই আগমনে প্রকৃতির সাথে তরুণ হৃদয়েও লেগেছে দোলা বাসন্তী শাড়ি পরে খোপায় গাদা ফুল গুজে তাই সবাই প্রস্তুত বসন্ত বরণ উৎসব উদযাপনের আসছি আজকে ছবি তুলবো তারপর ঘুরতেছি যেহেতু ফাল্গুন চলে আসছে বসন্ত কালারটাই তো এরকম না যে হচ্ছে বাসন্তী বা ফুল মানে বসন্তের সময় তো ফুলগুলো বেশি ফুটে আমরা এই তো বাসা থেকে রেডি হয়ে মাত্র এখানে আসলাম ছবি তোলার জন্য অনেক মানুষ তো সিরিয়াল পাচ্ছি না ছবি তোলার জন্য বসন্ত এবং ভালোবাসার রং যেন এক মোহনা এসে মিলেছে ফুলের দোকানগুলোতে বাহারি রঙের ফুলে ফুলে সেজে উঠেছে দোকান দাম যাই হোক বসন্তকে বরণ ও ভালোবাসা জানান দিতে ক্রেতার ভীরতাই বেশি বিশেষ করে তরুণদের মাঝে সেই উচ্ছলতা বেশি ঢাকা শহরে ওই রকম বসন্ত দেখা যায় না তো নিজেরাই যখন একটু ওই রকম ভাবে বসন্তের আমেজে থাকি তখন ভালোই লাগে নিজেদের কাছে এসেছে হাজব্যান্ডের সাথে ঘুরবো এই সাজে মানুষ ঘর ছেড়ে বেরিয়ে পড়বে প্রকৃতির সঙ্গে একাত্ম হবে প্রীতির বন্ধনে আপন মহিমায় খুঁজে নেবে বসন্তকে এমনটাই প্রত্যাশা সবার উম্মে হানি সময় সংবাদ ঢাকা মিয়ানমার পরিস্থিতি নিয়ে চরম নিরাপত্তা ঝুঁকির মধ্যে পড়েছে বাংলাদেশ হারানো সীমান্ত ফিরে পেতে মিয়ানমারের জান্তা সরকার মরণ কামড় দিতে গেলে বিদ্রোহী গ্রুপ আরাকান আর্মির লক্ষ্যবস্তু হবে বাংলাদেশ সেই সঙ্গে মিয়ানমার ইস্যুতে চীনের পাশাপাশি ভারতের স্বার্থ জড়িয়ে যাওয়ায় পরিস্থিতি আরও জটিল করে তুলছে এদিকে চলতি বছরই সেনা শাসকের পতনের হুঁশিয়ারি দিয়েছে বিদ্রোহী জোট শাখা ত্রিপুর ক্যামেরায় বিস্তারিত জানাচ্ছেন কমল দে অভ্যন্তরে জান্তা সরকারের সেনাবাহিনীর সাথে বিদ্রোহী দিদের সংঘাত চলছে তাতে কঠিন চ্যালেঞ্জের মুখে পড়তে যাচ্ছে বাংলাদেশ বিশেষ করে এই রাখাইন রাজ্যে আরাকান আর্মির সাথে চলা যুদ্ধের পুরো রেস টানতে হবে বাংলাদেশকে ইতিমধ্যে এই রাখাইন রাজ্যের বর্ডার আউটপোস্টগুলোর নিয়ন্ত্রণ হারিয়েছে মিয়ানমারের সরকারি বাহিনী প্রাণ বাঁচাতে তারা পালিয়ে এসেছে বাংলাদেশে এখন চলছে তাদের ফিরিয়ে নেওয়ার প্রক্রিয়া তবে 
এরপর মিয়ানমার বাহিনী মরণ কামড় দিতে পারে তাদের হারানো রাজ্য ফিরে পাওয়ার জন্য আরাকান আর্মির উপর সারাশি আক্রমণ চালাবে মিয়ানমার সেনাবাহিনী তখন হয়তোবা আরাকান আর্মি যুদ্ধে টিকতে না পারলে চলে আসবে সরাসরি বাংলাদেশের দিকে তাদের ঠেকানো এখন দায় হয়ে পড়বে এর সাথে যুক্ত হচ্ছে রোহিঙ্গা ভিত্তিক সংগঠন আরসা আলিয়াকিন এবং আরএসওর মতো সংগঠনগুলোর অভ্যন্তরীণ বিরোধ তারাও আরাকান আর্মিদের সাথে সরাসরি বিরোধে জড়িয়ে পড়ছে এক্ষেত্রে নিরাপত্তা বিশ্লেষকরা বলছেন এই যে যুদ্ধ চলছে তার পুরো দায়ভার মিয়ানমারের যেমন রয়েছে তেমনি দায় এড়াতে পারে না প্রতিবেশী দেশ ভারত এবং চীন বিদ্রোহীদের চীনের উস্কানি রয়েছে সেটি এখন সর্বজন স্বীকৃত আর আরাকান রাজ্যে রয়েছে ভারতের ব্যবসায়িক স্বার্থ দুটি দেশের আধিপত্যের লড়াই ছড়িয়ে পড়েছে মিয়ানমারের জান্তা সরকার সাথে বিদ্রোহীদের এক্ষেত্রে বাংলাদেশকে আন্তর্জাতিকভাবে সেটি মোকাবেলা করতে হবে আর না হয় ভুগতে হবে দীর্ঘ সময় ধরে নিরাপত্তাহীনতে ভুগতে হবে বাংলাদেশকে সীমান্তবর্তী লাখো মানুষকে বাংলাদেশ মিয়ানমার সীমান্তবর্তী হোয়াইটং থেকে কমল দে সময় সংবাদ এদিকে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বলেছেন মিয়ানমার থেকে নতুন করে যারা এসেছেন তাদের দু এক দিনের মধ্যেই ফেরত পাঠানোর চেষ্টা চলছে আর একজন রোহিঙ্গাকেও বাংলাদেশে ঢুকতে দেওয়া হবে না বলে আবারও হুঁশিয়ার করেন পররাষ্ট্রমন্ত্রী রাজধানীতে আলাদা অনুষ্ঠানে তারা একথা বলেন আমরা পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে জানিয়েছি তাদেরকে ফেরত নেওয়ার জন্য তারা অতি শীঘ্রই আমার মনে হয় জাহাজ যোগে অতি শীঘ্রই তারা নিয়ে যাবে আমাদের কাছে সেই ধরনের ইনফো মানে আমাদের কাছে বার্তা পাঠিয়েছে আমরা মনে করি দু এক দিনের মধ্যেই তাদের সরকারি বাহিনীর যে সদস্য বিজেপি বিজেপি এবং অন্যান্য যারা সব তারা ফেরত নিয়ে যাবে বাস্তবায়িত প্রকল্প জনগণের কতটা কাজে লাগছে মূল্যায়নের নির্দেশ দিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা একই সঙ্গে চলমান প্রকল্পের কাজ যথাসময়ে শেষ করার নির্দেশও দিয়েছেন সরকার প্রধান সকালে শেরে বাংলা নগরের প্রধানমন্ত্রী সভাপতিত্বে এক এক সভায় এই নির্দেশনা দেন তিনি এদিন চার হাজার চারশো পঁয়তাল্লিশ কোটি টাকার নয়টি প্রকল্প অনুমোদন দেয়া হয় টানা চতুর্থ মেয়াদে সরকার গঠনের পর নতুন সরকারের প্রথম একনেক সভা মঙ্গলবার সকাল দশটায় এনইসি সভাকক্ষে প্রধানমন্ত্রীর সভাপতিত্বে বৈঠক বসে মন্ত্রী সচিব সহ জাতীয় অর্থনৈতিক পরিষদের নির্বাহী কমিটির সদস্যরা অংশ নেন এক হাজার একশো তেইশ কোটি টাকা ব্যয় ঢাকা জেলার গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন সাতশো একষট্টি কোটি টাকার বিদ্যুতের স্মার্ট প্রি পেমেন্ট মিটার এবং তিনশো কোটি টাকা ব্যয় ফ্রিল্যান্সিং সহ নয়টি প্রকল্পের অনুমোদন দেয়া হয় এ সময় অগ্রাধিকার ও জনকল্যাণ বিবেচনায় প্রকল্প নেয়ার নির্দেশ দেন প্রধানমন্ত্রী অল্প খরচ করলে শেষ হয়ে যাবে সম্পন্ন হয়ে যাবে সেগুলি দ্রুত সম্পন্ন করে ফেলা কারণ সম্পন্ন করে ফেললে হবে আমরা তখন নতুন প্রকল্প নিতে পারবো কিছু কিছু প্রকল্পের মেয়াদ বৃদ্ধি করা হয়েছে তবে সেগুলো আমার মনে হয় দ্রুত শেষ করা উচিত কারণ শেষ না করলে হয়তো খরচও বাড়ে বর্তমান বিশ্ব অর্থনীতির সংকট তুলে ধরে তা মোকাবিলায় সবাইকে ঐক্যবদ্ধ হয়ে কাজ করার নির্দেশনা দেন সরকার প্রধান প্রথমে আসলো কোভিড উনিশের অতিমারি আসলো ইউক্রেন রাশার যুদ্ধ স্যাংশন কাউন্টার স্যাংশন বহির্বিশ্বের নানা কারণে কিন্তু চাপটা আমাদের উপর এসে পড়ছে এক ইঞ্চি জমি যেন পড়ে না থাকে কারণ আমাদের অন্য উপর মানে নির্ভরশীল হয়ে থাকা দরকার নেই আমরা নিজেরা করব কিন্তু কিছু কিছু জিনিস তো আমাদের বাইরে থেকে আনতেই হচ্ছে সেখানেও আমাদের উৎপাদন যদি আমরা চেষ্টা করি আমরা কিন্তু বাড়াতে পারি এভাবে আমরা ধীরে ধীরে নিজেরা নিজেদের স্বয়ং সম্পূর্ণ হওয়া এটাই আমাদের লক্ষ্য অনুমোদন পাওয়া প্রায় সাড়ে চার হাজার কোটি টাকার প্রকল্পের মধ্যে তিন হাজার নয়শো নয় কোটি টাকা ব্যয় করবে সরকার বহির্বিশ্বের নানা কারণে কিন্তু সানবির রুপল সময় সংবাদ ঢাকা টানা চার মেয়াদে আওয়ামী লীগ ক্ষমতায় থাকায় বাংলাদেশের মানুষ এখন গণতন্ত্র উপভোগ করছে বলে মন্তব্য করেছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা সন্ধ্যায় জাতীয় সংসদে তার কার্যালয়ে দক্ষিণ ও দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার দেশগুলোর আঞ্চলিক জোট বিমস্টেক মহাসচিব ইন্দ্রমণি পাণ্ডে সৌজন্য সাক্ষাতে গেলে এ কথা বলেন সরকার প্রধান দেশের জনগণকে নিজের শক্তি হিসেবে উল্লেখ করে প্রধানমন্ত্রী বলেন গ্রামীণ উন্নয়নে বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছে তার সরকার এ সময় বিমস্টেকের সঙ্গে বাংলাদেশের একযোগে কাজ করার কথা জানান প্রধানমন্ত্রী 
বৈঠকে আবারও সরকার প্রধান নির্বাচিত হওয়ায় শেখ হাসিনাকে অভিনন্দন জানান বিমস্টেক মহাসচিব বাংলাদেশের কার্যক্রমে সন্তোষ প্রকাশ করে তিনি বলেন বাংলাদেশের সঙ্গে চমৎকার সম্পর্ক অব্যাহত রাখবে বিমস্টেক আন্দোলনে এগুতে পারছে না বিএনপি নির্বাচন বাতিল ও দ্রব্যমূল্যের ঊর্ধ্বগতির প্রতিবাদে সারা দেশে লিফলেট বিতরণে আটকে আছে দলটি কর্মসূচিতে দলটির নেতারা বলেছেন সাত জানুয়ারির ডামি নির্বাচন প্রত্যাখ্যান করেছে জনগণ শিগগিরই সরকারের পতন হবে দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন বাতিল চায় বিএনপি এ লক্ষ্যে আন্দোলন জোরদার করার কথাও তারা বলছে বারবার নির্বাচন বাতিল ও সরকারের পদত্যাগের দাবিতে মঙ্গলবার থেকে টানা পাঁচ দিন দেশের সব জেলা মহানগর উপজেলা ও থানা পর্যায়ে লিফলেট বিতরণ করবে বিএনপি এবং সমমনা দলগুলো মিরপুর পল্লবী এলাকায় দ্রব্যমূল্যের ঊর্ধ্বগতির প্রতিবাদ সহ নানা দাবিতে লিফলেট বিতরণ করেছেন সদ্য কারামুক্ত ঢাকা মহানগর উত্তর বিএনপির সদস্য সচিব আমিনুল হক একই দাবিতে গ্রিন রোড ও উত্তর এলাকায় আলাদাভাবে লিফলেট বিতরণ করে গণসংযোগ করেছে ছাত্রদল রাজধানীর ফকিরাপুল মোড়ে মঙ্গলবার সকালে গণসংযোগ করেন বিএনপির সিনিয়র যুগ্ম মহাসচিব রুহুল কবির রিজভি এদিকে দ্রব্যমূল্য কমানো মিয়ানমার সীমান্তে অস্থিরতা বন্ধ সরকারের পদত্যাগ ও নির্বাচন বাতিল সহ বিভিন্ন দাবিতে খুলনা শহরের কেডি ঘোষ রোড ও হেলাতলা মোড় এলাকা সহ বিভিন্ন সড়কে গণসংযোগ করেছে জেলা এবং মহানগর বিএনপি দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন বাতিল দলের চেয়ারপারসন ও কারাবন্দী কেন্দ্রীয় নেতাদের মুক্তির দাবিতে চট্টগ্রামে লিফলেট বিতরণ কর্মসূচি পালন করেছে মহানগর বিএনপি কেন্দ্রীয় কর্মসূচির অংশ হিসেবে রংপুরে লিফলেট বিতরণ ও পথসভা করেছে জেলা ও মহানগর বিএনপি দুপুরে নগরের গ্র্যান্ড হোটেল মোড়ে দলীয় কার্যালয়ের সামনে পথসভা করেন দলটির নেতাকর্মীরা বিএনপি চেয়ারপারসন বেগম খালেদা জিয়া সহ দলীয় নেতাকর্মীদের মুক্তি ও নির্বাচন বাতিলের দাবিতে দেশের বিভিন্ন স্থানে লিফলেট বিতরণ করেছে দলটির নেতাকর্মীরা আহমেদ সালেহিন সময় সংবাদ ঢাকা জেলে বিএনপির যেসব নেতাকর্মীর মৃত্যু হয়েছে বলে দাবি করা হচ্ছে তার তালিকা চাইলেন না আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ওবায়দুল কাদের তিনি বলেন গুম খুনের কথা বলে পশ্চিমাদের মিথ্যা তথ্য দেয় দলটি বিকেলে ধানমন্ডিতে দলীয় সভাপতির রাজনৈতিক কার্যালয়ে সংবাদ সম্মেলনে তিনি এ কথা বলেন তথ্য উপাত্ত ছাড়া মিথ্যাচার যে তারা করছে তারা বলুক কাদের এ গুম খুন কাদের কাদের করা হয়েছে তা প্রমাণ কি আমরা তালিকা দেখতে চাই এরকম অন্ধকারে ঢিল ছুটবে বারে বারে এটা তো হয় এটা রাজনীতি নয় রাজনীতি তাদের এখন যে অবস্থায় গেছে লিফলেট বিতরণ করে ব্যর্থতা আড়াল করা যাবে ভাগ হল জাপানি দুই শিশু বড় মেয়েকে পেয়েছেন জাপানি মা মেঝো মেয়ের জিম্মা পেয়েছেন বাংলাদেশি বাবা হাইকোর্টের রায়ে হতাশ এরিকো ও ইমরান আপিলের কথা জানিয়েছেন তিন বছরের আইনি লড়াই নানা নাটকীয়তার পর ভাগ হল জাপানি দুই শিশু সন্তানকে চূড়ান্তভাবে ভাগ করে দেওয়ার ঘটনা সম্ভবত এটি প্রথম বাংলাদেশে বিচারিক আদালতে দুই সন্তানকে জিম্মায় পেয়েছিলেন জাপানি মা এ আদেশের বিরুদ্ধে হাইকোর্টে আপিল করেন বাবা মঙ্গলবার বিচারপতি মামনুন রহমানের একক হাইকোর্ট বেঞ্চ আবেদন নিষ্পত্তি করে দুই সন্তানকে বাবা মায়ের মধ্যে ভাগ করে দেন বড় মেয়ে জেসমিন মায়ের কাছে থাকবে তাকে জাপানে নিয়ে যেতে পারবেন মা আর মেঝো মেয়ে লাইলা থাকবে বাবার কাছে তবে দুই সন্তানের সঙ্গে দেখা করতে পারবেন বাবা মা উভয়ে মায়ের পূর্ণাঙ্গ অ্যাক্সেস থাকবে বাবার কাছে যে সন্তান আছেন তার প্রতি আবার বাবারও অ্যাক্সেস থাকবে মায়ের কাছে যে সন্তান আছেন তাদের প্রতি হাইকোর্টের এই আদেশে চরম ক্ষুব্ধ বড় মেয়ে জেসমিন মালাইকা ও জাপানি মা As the eldest sister um, and also the eldest daughter, of course it is natural for me to want to live with all of my sisters together uh, in Japan. I'm very, very, very disappointed. এক সন্তানকে জিম্মায় পেলেও বড় মেয়ে হাত ছাড়া হওয়ায় হতাশ বাবা ইমরান শরীফ আমার বাচ্চাকে আমার বুক থেকে নিয়ে যাবে সেটা আমি কোনোদিন গ্রহণ করব না কখনই দেখতে পাবো না জাপানে চলে গেলে হাইকোর্টের এ রায়ের বিরুদ্ধে দুপক্ষই আপিল করার ঘোষণা দিয়েছেন আফজার হোসেন সময় সংবাদ ঢাকা চলতি বছর একুশে পদক পাচ্ছেন একুশ বিশিষ্ট নাগরিক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে তালিকা প্রকাশ করেছে সংস্কৃতি মন্ত্রণালয় মৃত্যুর বত্রিশ বছর পর ভাষা ও সাহিত্যে একুশে পদক পেলেন কবি রুদ্র মোহাম্মদ শহীদুল্লাহ 
তালিকায় আছেন স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রের সংগীত শিল্পী বীর মুক্তিযোদ্ধা কল্লারী ঘোষ সংগীত শিল্পী এন্ড্রু কিশোর নৃত্যশিল্পী শিবলী মোহাম্মদ ও অভিনেত্রী ডলি জহুর এছাড়া আশরাফ উদ্দিন আহমেদ বীর মুক্তিযোদ্ধা হাতেম আলী মিয়া কবি ডক্টর মোহাম্মদ সামাদ ছড়াকার লুৎফর রহমান রিটন কবি মিনার মনসুর ও জালাল উদ্দিন খান এবার ভাষা আন্দোলনে দুজন শিল্পকলায় বারো জন শিক্ষায় একজন সমাজসেবায় দুজন এবং ভাষা ও সাহিত্যে চারজনকে একুশে পদক দেওয়া হয় নীতিমালা অনুযায়ী নির্বাচিত প্রত্যেক এককালীন নগদ চার লাখ টাকা সহ পঁয়ত্রিশ গ্রাম ওজনের একটি স্বর্ণ পদক রেপ্লিকা ও সম্মাননা পত্র দেওয়া হবে মৃত্যুর বত্রিশ বছর পর একুশে পদকে ভূষিত কবি রুদ্র মোহাম্মদ শহীদুল্লাহ বছর একুশে পদক পেয়েছেন ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় বিয়ের চার দিনের মাথায় নববধূকে গলা কেটে হত্যার অভিযোগ উঠেছে স্বামীর বিরুদ্ধে ঘটনার পর থেকে পলাতক রয়েছে অভিযুক্ত আব্দুল হামিদ এলাকাবাসী জানায় আখাউড়া উপজেলার হিরাপুর মধ্যপাড়া গ্রামের প্রবাসী আব্দুল হামিদের সঙ্গে আট মাস আগে সদর উপজেলার বাসুদেব গ্রামের তাসলিম আক্তারের মোবাইল ফোনে বিয়ে হয় গত শুক্রবার দুই পরিবার আনুষ্ঠানিকভাবে নববধূকে বাড়িতে নিয়ে আসেন স্বামী আব্দুল হামিদ এর চার দিনের মাথায় মঙ্গলবার দুপুরে হঠাৎ করে এই বাড়ির গলা কাটা লাশ দেখতে পান স্থানীয়রা খবর পেয়ে ঘটনাস্থল থেকে নিহতের লাশ উদ্ধার করে সদর হাসপাতাল মর্গে পাঠানো হয় মোবাইল ফোনে বিয়ে হওয়ায় পছন্দ অপছন্দ নিয়ে হত্যাকাণ্ড হতে পারে বলে ধারণা পুলিশের টিম কন্টিনিউয়াসলি কাজ করছে পুরো ফুল ডিবি টিমটাই পাঠিয়ে দিয়েছি আমি পারিবারিক কল হয় বিদেশ থেকে টেলিফোনে বিয়ে করছে তো তো পছন্দ অপছন্দ একটা বিষয় থাকতে পারে দুটি সিটি কর্পোরেশন সহ 233 টি স্থানীয় সরকার নির্বাচনের মনোনয়নপত্র দাখিল করেছেন প্রার্থীরা ভোটার সমর্থকদের সঙ্গে নিয়ে নির্বাচন অফিসে মনোনয়ন দাখিল করে এলাকার উন্নয়ন দেন নানা প্রতিশ্রুতি সমর্থকদের সঙ্গে নিয়ে নির্বাচনী কর্মকর্তার কার্যালয়ে প্রার্থীরা দিচ্ছেন নানা স্লোগান ময়মনসিংহ সিটি কর্পোরেশন নির্বাচনের মনোনয়নপত্র জমার শেষ দিন মঙ্গলবার সকাল থেকে সমর্থকদের সঙ্গে নিয়ে মেয়র ও কাউন্সিলর প্রার্থীরা ভিড় করেন জেলা আঞ্চলিক নির্বাচন কর্মকর্তার কার্যালয়ে মেয়র প্রার্থী হিসেবে মহানগর আওয়ামী লীগের সহসভাপতি গোলাম ফেরদুস জিলু জেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি এহেতে শামুল আলম ও বর্তমান মেয়র ইকরামুল হক টিটু মনোনয়নপত্র জমা দিয়েছেন নির্বাচনে মেয়র পদে সাতজন কাউন্সিলর পদে একশো জন এবং সংরক্ষিত মহিলা কাউন্সিলর পদে উনসত্তর জন মনোনয়নপত্র জমা দিয়েছেন সিটি কর্পোরেশন গঠনের পর বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় মেয়র নির্বাচিত হন টিটু তবে এবার জেলা ও মহানগরের হেভিওয়ার প্রার্থী থাকায় নির্বাচন বেশ প্রতিদ্বন্দ্বিতাপূর্ণ হবে বলে মনে করছেন স্থানীয়রা আমাদের শহর পৃথিবীর মধ্যে নবম ধীরগতির শহর আমি এই যানজট নিরসনে ধীরগতি শহরকে গতিশীল করব আগামী দিনে ময়মনসিংহকে একটি সমৃদ্ধ স্মার্ট নগরী করতে পারি সেই সুযোগটুকু আগামী নয় মার্চ ওনারা আমাকে দেবেন এটি আমি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি এদিকে কুমিল্লা সিটি কর্পোরেশনের মেয়র পদের উপনির্বাচনে প্রার্থীরা নেতাকর্মীদের সঙ্গে নিয়ে রিটার্নিং কর্মকর্তার কাছে মনোনয়নপত্র দাখিল করেছেন দলীয় প্রতীক না থাকায় এই নির্বাচনে আওয়ামী লীগ সমর্থিত দুইজন এবং বিএনপির বহিষ্কৃত নেতা সাবেক মেয়র সহ দুইজন অংশ নিচ্ছেন সাধারণ নির্বাচনটা দলীয় প্রতীক ছাড়া করা ভালো संरक्षित महिला काउंसिलर पदे पंद्रह जन मनोनयन पत्र जमा दिए आगामी पंद्रह फेब्रुआर मनोनयन फर्म जाचाई बाछाई और षोलो अठारो फेब्रुआर मध्य बाछर बिुदे आपील करते प्रार्थी অন্যান্য কার্যক্রম শেষে নয় মার্চ অনুষ্ঠিত হবে দুটি সিটি কর্পোরেশন সহ দুশো তেত্রিশটি স্থানীয় সরকার নির্বাচনের ভোট সর্দার মোহাম্মদ আরিফ সময় সংবাদ পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রীর পদ নিয়ে অবশেষে নিজেদের অবস্থান পরিবর্তন করল পাকিস্তান পিপলস পার্টি দলটির কেন্দ্রীয় নির্বাহী কমিটির সঙ্গে বৈঠকের পর বিলাওয়াল ভুট্ট জানান পিএমএলএন এর প্রধানমন্ত্রী প্রার্থীকেই সমর্থন দেবেন তিনি এতে ফের পাকিস্তানের ক্ষমতায় বসার পথ আরও সহজ হল নওয়াজ শরীফের অন্যদিকে এমডব্লিউ এম দলের সঙ্গে জোট গড়ার ঘোষণা দিয়েছেন ইমরান খানের দল পিটিআই সমর্থিত স্বতন্ত্র বিজয়ীরা নানা নাটকীয়তা ও জল্পনা কল্পনা শেষে গত আট ফেব্রুয়ারি পাকিস্তানে অনুষ্ঠিত হয় জাতীয় নির্বাচন তবে ফল প্রকাশের পর সরকার গঠন নিয়ে শুরু হয় জটিলতা জোট সরকার গঠনের বিষয়ে নওয়াজ শরীফের পিএমএলএন এবং বিলাওয়াল ভুট্টোর পিপিপির মধ্যে মতৈক্য হলেও কে হবেন প্রধানমন্ত্রী মিলছিল না সেই সমীকরণ তবে দফায় দফায় আলোচনার পর কাটছে জটিলতা 
মঙ্গলবার বিলাবাল ভুট্টো জানান তিনি প্রধানমন্ত্রীত্ব চান না দলটির কেন্দ্রীয় নির্বাহী কমিটির সঙ্গে বৈঠকের পর বলেন পিএম এলএন এর প্রধানমন্ত্রী প্রার্থীকেই সমর্থন দেবেন তিনি কেন্দ্রের আসনগুলোতে জয়ীদের মধ্যে পিএম এলএন এবং স্বতন্ত্রদের সংখ্যা বেশি হওয়াকেই কারণ হিসেবে উল্লেখ করেন বিলাবাল ভুট্টো আপনার ভোট কে জারিয়ে বিলাওয়াল আরো জানান পিপিপি প্রধানমন্ত্রীর নির্বাচনের ক্ষেত্রে পিএম এল এন কে সহায়তা করবে তবে তারা সরকারের অংশ হবে না এমনকি কেন্দ্রীয় সরকারের কোনো মন্ত্রীও তাদের দল থেকে হবে না তিনি আরো বলেন উদ্বেগ থাকা সত্ত্বেও তার দল দেশের বৃহত্তর স্বার্থে নির্বাচনের ফল মেনে নিয়েছে তবে নিজের প্রধানমন্ত্রীত্বের বদলে তার বাবা আসিফ আলী জারদারিকে প্রেসিডেন্ট হিসেবে দেখতে চান বলেও উল্লেখ করেছেন বিলাওয়াল এদিকে পিএম এল এনের প্রধানমন্ত্রী প্রার্থীকে বিলাওয়ালের সমর্থন দেওয়ার ঘোষণায় ধারণা করা হচ্ছে নওয়াজ শরীফই হতে যাচ্ছেন পাকিস্তানের পরবর্তী প্রধানমন্ত্রী অন্যদিকে দেশটির আরেক রাজনৈতিক দল এমডব্লিউএম এর সঙ্গে জোট গড়ার ঘোষণা দিয়েছে পিটিআই কারাবন্দির নেতা ইমরান খানের নির্দেশেই দলটি এমন সিদ্ধান্ত নিয়েছে বলে জানিয়েছে পাকিস্তানের বিভিন্ন গণমাধ্যম ফরহাদ চৌধুরী সময় সংবাদ